，所以说荣氏这件事情还牵扯到易辉的内斗。舒克是被明万峰给坑了，你信他的话？相信。那我相信你的判断。我那天去找王总的时候，他还模棱两可的跟我说了一句，大概的意思是，我们没有拿到这个单子，说不定不是一件坏事。什么意思？我也不明白。静观其变吧。徐小姐，对不起，徐小姐。行了，我不需要你标签了。反正这个项目你说了也不算。不过我只是想知道，你为什么不第一时间找我呢？我知道这件事情我做的非常非常不妥，至于我为什么没有第一时间找你，原因很复杂。我现在只能说的是，我真的很抱歉。舒克，咱们两个认识也有一段时间了，虽然我不了解你工作的其他方面，但是据我所见的，你处处都在维护怡辉的利益，总是被夹在客户和公司之间。到底怡辉给了你什么呢？你这样真的好受吗？你。你知道我为什么留在议会？因为感情而放弃事业，你觉得这样真的值得吗？徐小姐，好了好了，清官难断家务事，你回去吧，回去告诉他们这件事我不追究了，反正我们也没有什么实际上的损失。行，那实在对不起了。哦，对了，徐小姐，上次你让我做的宣传方案，我做了一份计划书发到你邮箱了。你有空的时候看看能不能用。嗯，我回去就看。但愿桃花他们一家不会辜负你吧。舒总，这是财务部出租的文件。哦，谢谢。哎，你还没有下班啊？啊、哦，赶紧走吧。哎，爱琪，还有事儿吗？可不可以跟你聊两句？跟我，我是有什么工作做的不好吗？啊，没有没有，你工作一直表现的很努力。我想我们俩之间，不是说只有工作可以聊，对吧？嗯。嗯，是这样的，你也知道，最近我确实是事情太多了，所以没有找到合适的机会跟你聊一聊。嗯，上次桃花高跟鞋那个事。我欠你一个解释，他真的不是故意要给你难堪的，而且他是。如果是那件事的话，我早都忘了。舒总，我还赶着下班。呃，你是不是对我有什么误解，还是你遇到什么事儿了？如果有，不妨说出来，因为这段时间一直都是你在帮我，我也想帮到你，就像朋友一样。啊，没什么，就是有点累了，我先走了。爱琪，怎么了？进来说。李爱琪最近情绪有问题，我估计她遇上什么事儿了。能有什么事儿啊？她不是一直表现挺好的吗？他不会暗恋你吧？又开始犯病了是吧？才没有呢！你当我傻呀？就你那点小心思，我还看不出来。哎，不过看到如今这局面，我终于明白你当时为什么那么一直中了他的原因了。嗯，这就是鲶鱼效应。你想用李爱琪这条来自小江小河的小鲶鱼，去激发起张辉这条来自深海大鱼的战斗力。这下张辉终于被你调教成你的人了，那李爱琪就没有利用价值了。你说他不会看穿你的用意，心里失衡了吧？你的这个理解能力啊
有利用价值了。你想用女爱情这条来自小江小屋的小美女，去激发起张辉这条来自深海大鱼的战斗力？你说他不会看穿你的用意，心里失衡了吧那李爱琪现在不是年龄小吗？经验尚浅，所以要多给她一点时间。你的想法太简单了，问题你这么想，人家不这么想啊。现在的职场如战场，如果有一天，他发现他的得到和付出不成正比，你就是最终的罪魁祸首。你这个冷酷的劲儿啊，太像你妈了。怎么不好啊？好，成熟点是好事。哎，不过话说回来。我真的得找李爱琪好好聊一聊，也为了以后工作顺利嘛。带上我，带上你干嘛？我我去道歉还不行啊？啊，真成熟了啊！过呀，那必须的。做的不错，呃，是上次那件事情是我们公司做的不对，我有愧于你。但是你知道，在商言商，有些事情真的我自己也左右不了。我只是想尽可能的把你们的麻烦减到最少。其实这件事没什么大不了的，很常见。我只不过是气不过你们负责任太多而已。但是现在看来，我应该是没有信错人。谢谢你啊，方案不错，很可惜，我们现有的广告商是不会采用的。呃，如果你们大老板，嗯，对于同时与两家广告公司合作，以便造成良性竞争机制，依然有兴趣的话呢，我其实可以推荐另外一家。靠谱吗？这次绝对靠谱。许小姐，这位就是我跟你提过的刘总，这位是许小姐。幸会，幸会。一直听舒克提起您是出了名的女强人，幸会。舒克倒是没有在我面前夸过您，他只说过一句：“刘总啊，特别靠谱。”哦，对了，我还有会要开，嗯，你们聊你们的生意，我不掺和了。好，好，好。来，刘总这边请吧。今天的提议只有一个，荣氏的广告投放渠道。我的意见是，一定要利用这次的机会，实现咱们公司广告投放渠道的多样化，开辟互联网和电视剧广告的渠道。呃，我这儿倒有一个方案。嗯。我们可以尝试去垄断一些大型真人秀节目的广告独家投放权，进而来找到我们一回新的立足点。这几年，真人秀广告投放动不动就上亿，如果要去争取独家节目广告，很难中标。所以我想啊，我们不如亲自投资一些大型真人秀节目，有了股份就有话语权了。这样，不仅可以坐享几倍或几十倍的收益，更能找到独特广告发行渠道，这对吸引客户和我们一回将来的发展都是极其有利的。反正我们现在呢，也不可能去一家一家的和互联网媒体进行谈判。我也觉得现在真人秀太赚钱了，而且特别火。直接投资真人秀，我觉得这一步迈的也太大了。我想听听大家的意见。真人秀节目啊，是大制作，目前啊，国内能做好这个的并不多。
，而且呢，涉及到很多方面的投资，会导致成本与收益比失调。所以我们要先了解一下，这样跟项目方在谈判的时候就有底气了，知己知彼，百战不殆嘛。对，明总说的有道理，咱们还是先了解一下，没什么坏处，但是一定要稳妥了啊。咱们做的是客户广告代理是一回事儿，这些投资又是另外一回事儿。这样吧，老方，你做一下项目的评估报告，分析一下市场有多大，近三年的案例。好的。哦，我刚好知道星野影视现在有这么一个项目。啊？他们是直接引进国外成熟模式。呃，如果可以的话，我们可以跟他们聊一聊啊。那好，明总，就辛苦你了。下班了。嗯，拜拜。拜拜。哎呀，跟明哥去吃饭吧。不去啦，小公举，一点诚意都没有。哪有？我们很真诚的。我也是很真诚的，不愿意做你们俩电灯泡。哼，那我们就不勉强你了啊。对了，那李爱琪生病了，怎么还没来呀、啊？都几天了？不知道，还没好呢吧？你怎么突然关系他来了？顺便问问，你真的不跟我们一块去了？一口一个门，秀恩爱死得快，不知道啊？走，走了。对、嗯。嗯道歉有点诚意啊，啊姐今天就告诉告诉你什么叫诚意，好吧？大大的，诚意大大的。所以啊，今天晚上就别再给我提这词儿了。来，干。哎，你是不是又失恋了？你才失恋，你们全家都失恋你。我错了还不行，我错了。咱俩别干喝，玩个游戏。玩什么游戏啊？真心话大冒险，尴尬。爬呀，谁怕谁呀、啊？来，踢踢。你第一次是什么时候？哎，哥，哎，你初恋是谁啊？你知道呀？你们俩还这是第二个问题，再来，再一个。
是想了，哎，我在想你妈今天在会上做的决定。我觉得呢，她这样做实在是太冒险了，等于现在把我们公司所有可用资金都要搭进去，还要再搭上荣氏给我们的那笔预付款，那么大一笔金额，万一中间出点什么问题的话，那我们公司真的就要完蛋了。你所想的，我妈跟明伯伯肯定都会想到的。我知道，可是。行了，你就别瞎操心了。我也想表现好一点嘛，是吧？那你先在我面前好好表现呗。我表现的还不够好吗？那你要我怎么表现？表现表现。这干嘛呀？特别适合你。你在说我霸道吗？你想到哪儿去了？现在电视剧上面不都流行什么霸道总裁爱上我吗？你就是我的霸道总裁，我就是你的俏男人。哎，霸道总裁，试一下。我，你信我，可好看了。试试。别动，别动啊，别动。三、二、一，哇！看看，多漂亮啊！哎，真的很适合你。我跟你说，我这是一点都不喜欢待在国外，东西太他妈难吃了。那你就回来啊！哎，你知不知道，华人想要融入那边的律师界，简直比登天还难。我根本就不愿意待在那儿。所以说呀，别废话，赶紧回来。不行，回来就会碰到讨厌的人。谁呀？人家都说，父母是孩子的启蒙老师。打小我就看着我妈讨好，不理我妈，所以我打小就学着她讨好。桃花谁呀、啊？桃花啊，还有谁啊？后来出国了，懂事儿，我才明白。我，我一想到他那高高在上的样子，我就，我觉得，我觉得我就是一没家的孩子。你是够可怜。莹莹宝贝儿，小点声，这脑仁儿啊，快炸了！怎么吃上药了？昨晚上做贼去了？昨儿晚上喝多了，我这不是拿咱们客户的产品，醒醒酒护护肝吗？跟谁喝酒去了？我昨儿晚上把人名媛给揍，我这不是请他吃饭赔罪，干得漂亮，打死打残打怀孕的，你就别处处针对他了，他都怪可怜的。他可怜，他跟你说什么了？嗯，我忘了，就记着可他可怜。哦，他好像说，国外也不好混，想回来呀、啊、什么什么。哎呀
哟，他不一向是一副春风得意马蹄疾、踏笛失鼓唱款弦的熊样吗？别给我一串一串打嘟噜啊！我现在理解不了。算了算了，我带你去吹吹风，透透气啊！好吧，我先走了啊，等你。你这是带我来醒酒，还是带我来催眠啊？我看不懂这种东西，我就对这种东西无感。你咱走吧。这个画展是我妈一个朋友的公司赞助的，今天必须陶冶一下你们俩的情操。走。说我也是学设计出身的呀，美术鉴赏是我们的必修课。啊，行行行行行，那你俩继续跟这儿装高雅，啊，我去那边眯会去。最喜欢的还是这幅。英雄所见略同啊。哎，要不我们把它买下来吧？这么多零啊！没关系，等你老公什么时候有钱了，我们买一副更贵的挂在咱家。谁呀？看你攒攒攒呢。我以咖啡代酒啊，预祝科斯和 AF 合作成功，哎，马到成功。我也顺便谢谢你这个牵线搭桥的媒人。哎，但这次啊，可别再出什么幺蛾子了。嗯，那不可能，我的公司我说了算。对对对对，呃，过往的伤心就不再提了。哎，老黄历了。最近忙什么呢？就忙荣氏。没关系啊，你继续。现在是这样啊，荣氏呢，让我们拓宽广告投放的渠道。哎，现在荣氏已经把魔爪深入到影视剧和真人秀的环境了，所以我们公司上上下下都在忙这个。一辉这是要做大转型啊，叶总有魄力。我们公司现在对这个项目都挺积极的。那你们打算怎么做呢？呃，是这样。现在我们是广告运营商和制作方都是我们，我们既赚广告费，也赚运营费。看来科斯也要好好考虑一下转型的问题了，这还真是个方向。不过投资真人秀真的不是一笔小钱，你们扛得起吗？荣氏给了我们很大一笔预付款，方便问问是多少吗？果然是大公司。我在荣氏这么多年，从来没有发生过这样的事儿。我劝你们还是小心一点儿。这种真人秀节目需要大成本制作，签导师、签明星，还有各个渠道的宣发成本，基本是不可预计的。而荣氏这几年基本上是荣昌说了算。以我对他的了解，这么大的手笔，不可能是他的意思。不是。你的意思是，这里面有问题啊？而且据我所知，荣氏和新叶之间好像是有某种关系的。不是，什么联系啊？是仇家还是朋友啊？
。你是说，荣氏和新叶的背后有利益关联？你有证据吗？我我现在还拿不到具体的证据，您再给我一点时间，应该很快就有办法。我从来没有听说过这种事情，你是怎么知道的？是徐小慧告诉我的。他因为 A F 的案子，对我们必然心有芥蒂。这么重要的信息，他怎么会告诉你呢？真的是在偶然聊天中他带出来的，但是我相信他说的是真的。荒谬！什么事情都不会是空穴来风。我跟他们谈判的时候，从来没发现过这种问题。啊，不是明总，我绝对不是在针对你，我不是这个意思。我知道，大家都为公司好。既然你这么说了，那我就有责任去清查一下。明总，那就麻烦你了。舒克，你什么时候能拿到证据？啊？我我我尽快，我只能说尽快吧。那好吧，你出去忙吧。哦、oh.。啊，那我也尽快去查一查。不过我还要提醒你一句，星夜的最后期限马上就要到了，你拿注意。舒克产生了质疑，这件事情我们还是查一查吧，毕竟这么大的项目，我们还是小心谨慎点好。嗯，我也这么想。发生过这样的事儿，我劝你们还是小心一点儿。去年荣氏有两个大项目，全部都烂尾了，公司查了半天也查不出个所以然，所以只能不了了之。但是荣氏有这个实力，你们一辉有吗？他这样做实在是太冒险了，等于现在把我们公司所有可用资金都要搭进去，还要再搭上荣氏给我们的那笔预付款，那么大一笔金额，万一中间出点什么问题的话，那我们公司真的就要完蛋了。你所想的，我妈跟明伯伯肯定都会想到的。我从来没有听说过这种事情，你是怎么知道的？我是来正式通知你，荣氏的项目没有拿下。我们现在来讨论一下，是做荣氏还是 AF？ 当然是 AF 了，荣氏不是已经出局了吗？多亏了明总。力挽狂澜，荣氏终于答应再给我们一次机会。啊！你是跟我唯一一个接触过荣氏的人，所以我希望你跟我一起来负责。不过有一点，在公司没有跟荣氏正式签约之前，你不能跟 F 有任何接触，尤其是那个徐小慧。我不是。哎呀，你是什么？快去找我看。哎，你看这颜色，这颜色多适合你啊！是颜。我说了，我不是。哎呀，我求你了，祖宗，行吗？从今以后不要再给我买衣服了，好吗？尤其是在公司里。啊，不是，哪儿都别买。什么意思啊？你干什么？每次都给我买衣服？是因为你觉得我太寒酸了，丢你的脸？还是你真把我当小白脸包养了？你这是在说什么话呀？我好心给你买衣服，你不感谢我就算了，还说这些。我有时候想想也挺搞笑的。从一开始你不觉得就有点性别错位吗？你一天到晚给我买这大包小包的，这就是对我好吗？也许这是你爱我的一种方式，但是不好意思，这种方式让我觉得很不舒服，让我觉得自己很恶心。
，很恶心。我不知道你要什么方式，我也不知道你喜欢什么方式。我只知道，我自从跟你在一块后。每天早上醒来的第一件事情就是你想吃什么、喝什么、穿什么，我满脑子都是你。我想着你应该在公司怎么体体面面、风风光怎么样在公司体体面面，说明我不够体面吗？对吧？所以你心灵深处就觉得我是个穷人，是个下等人，永远入不了你们上流社会，对吧？那不好意思，我根本就没有兴趣入。是不是现在觉得我像条狗啊？我觉得也挺像的。水都溢出来了。你们俩又吵架了？没有。得了吧，丁大点事儿在公司都能传得沸沸扬扬的，就更别说你们俩这么大的人物了。你在讽刺我？他是大人物呢，我不是。瞧你那自怨自怜那样，一点都不像我认识的舒克。有些事我不知道怎么跟他说。人长着嘴巴是用来说的，人长着耳朵是用来听的。你有什么想法，你就去跟他说说。你相信我，他一定不会像电视剧里的女蛇精病一样，我不听，我不听，我不听的。但是你的话呢，在他那儿一定会像皇上的圣旨，铭记在心。他把我的话当圣旨，凭什么？因为他爱你。某些人去打网球去了，也不知道那网球拍和网球是招他惹的。对不起，桃花。其实我发火不是针对你，我是在气我自己。我觉得我自己挺没用的。你怎么没用啊？我好像被人耍了。我刚得到消息，说荣氏去年亏损很严重，他们现在根本就抽不出那么一大笔资金出来。而且荣氏和兴业两家公司在背后还有利益联系。如果让我找到证据，这个消息可靠的话，那对于我们一辉来说，后果不堪设想。我从最开始负责这个项目，跟 AF 合作，然后突然之间又毁约，再到现在跟荣氏合作，我觉得我这个负责人当的好像，好像一条狗一样，在被人牵着鼻子到处走。
我觉得这背后肯定有个人在操纵这一切。啊，不会吧？你说荣氏跟星夜有利益，而且你说这个人他会是谁呢？我现在能想到的只有一个人。谁啊？我这是怀疑啊。你快说，到底是谁吗？我觉得是明万鹏。明伯伯？不可能，不可能！一辉没有明伯伯就不会有今天。他可为易辉付出了半辈子的心血，所以他绝对不会做出不利于易辉事情来的。这事我就是瞎猜一下。桃花，你答应我，无论我遇到什么情况，你都不要离开我，好不好？肯定啊。对了，你听谁说的？荣氏那两个项目都没了。哦，两个挺靠谱的朋友。朋友谁啊？就，反正就是特别靠谱的那种，你信我就对了。说嘛，谁嘛。雨，他怎么知道的？他在调查。那另外一个朋友谁啊？哎，你就别问那么多了，你信我就行。你不告诉我，我怎么知道这消息来源可不可靠啊？那行，我跟你说，你,你不许生气啊！你不说，我才更生气呢。是徐小慧，你信我，人家徐小慧绝对不会说什么空穴来风的事情。怎么不是空穴来风？他哪来的证据啊？他这个人做事一向都很靠谱的，他不可能无凭无据就跟我乱说。你才认识他几天，就好像一副特别了解他的样子。人跟人之间的交情并不是靠时间的长短，那是什么？感觉？缘分？我觉得是一种感觉。你你别乱想啊，不是你想的。还有，你干嘛把刘宇叫给徐小慧啊？我想他俩不是正好可以合作吗？那全北京的公司都破产了吗？只有这两家公司啊。刚才还说的好好的呢，怎么转眼就生气了？不生气了？不说了，不说了。嗯、我决定了，我不能再这样堕落下去。我要雄起，我要找男人。男人。在这儿呢，找我。你不行、啊。我怎么不行？你除了性别，你哪哪都不行。周云，哎，没你这么说话的啊！你给我说清楚，我哪不行？你看啊，你是一个 B 加男，我呢是 C 女，快三十了，应该是 C 减女。B 男和 C 女还是有可能在一起的，但是 B 加男和 C 减女就真的不可能有好结果。什么 B 呀 C 呀？你你说胡说八道什么呢你？不懂事儿，查去，懒得跟你解释。反正就是不行。周莹莹，你要再说我不行的话，我真跟你急了啊！你不行，你不行，你哪儿都不行，你那儿也不行。不行，我饶你。你敢？你敢站在这儿，我就敢咬，敢吗？别僵我，我这暴脾气来了，你咬。
觉得我今天精神特别好，容光焕发的。嗯，您这是要勾搭谁去啊？我要谁？还需要勾搭吗？直接勾勾手指头的事儿，可要点儿脸吧。爷爷，陶总是在示警，这大龄单身女青年，今天是七夕，中国情人节，知道不？哟，瞧你这嘚瑟样儿，有女朋友了吧，江辉？哎，陶总好眼力。<笑>省得我看你们这一对一对的，我受刺。哎，要不我让司机送你回去吧？你说你一个人走大马路上，怪孤独的。谢谢，我自己打车。真不用啊